はい皆さんこんにちは佐藤です完全に屋外飼育のメダカはオフシーズンに入りましたが、えー、我が家では今年もしっかりと観音飼育をしているおかげでそこそこ忙しくメダカ飼育堪能しております冬も観音飼育とか採卵しているよっていう方ってどのぐらいいるんでしょうかね個人的には観音飼育って一度はチャレンジしてほしいなと思ったりするんですよねというのも SNS とかイベントで、まあ、いろんな方とお話しすると屋外では元気に飼育できるけど水槽飼育とか加温飼育ではうまくいかないっていう方がまあ本当に多くてですね確かにメダカって屋外で飼育してる分には強いなって感じることも多いんですが屋内飼育とか水槽飼育加温飼育が特段難しいという魚でもないと感じていますえおそらくメダカ以外の熱帯魚などの一般的な小型観賞魚の飼育方法のポイントを押さえておけば結構メダカもねうまくいくんじゃないかなと思っていますただよく言われるように屋外飼育での日光の恩恵とか最近の改良が進んだ品種に関して言えば少し神経質なところもあるかなとは思いますねこの辺りも少しずつですが個人的に感じたことなんかを踏まえて動画で解説していきたいなと思いますのでまた動画にしたら見てみてくださいねというわけで今日の本題に移ります、えー、今回はですね今シーズン使ってみて結構いいなと思ったメダカの冷凍餌のご紹介になりますズバリその名前は冷凍コペポーダーですえー、ブラインシュリンプを知ってるっていう方は結構多いのではないかと思いますがコペポーダってご存知でしょうか冷凍ブラインシュリンプについては以前にも動画でご紹介させていただいたのでそちらも合わせてご覧ください、えー、コペポーダってそもそも何ぞやということでコペポーダについてちょっと調べてみました、えー、コペポーダとはえー、貝足類とも呼ばれる動物プランクトンの1グループで多くは海に生息していますケンミジンコと呼ばれるプランクトンもこのコペポーダに含まれ魚やクラゲといった生き物の餌としてもとても重要な位置にいる生き物と言われていますケンミジンコという名前を聞くとメダカの生き餌としておなじみのタマミジンコやオオミジンコの仲間なのかなと思われる方もいると思いますがちょっと違うグループの生き物ですね、えー、身近なところで言うとサンマの脂身も実はコペポーダから、えー、来ていると言われてますサンマといえば秋の魚ですがサンマが秋に脂が乗って美味しくなるのはコペポーダが夏にプランクトンをたくさん食べてエネルギーを体に蓄えてそのコペポーダをサンマが食べることでサンマに脂が乗るという仕組みですコペポーダのおかげでまあ私たちは秋に美味しいサンマが食べられるというわけですねちなみにブラインシュリンプもコペポーダと同じ動物プランクトンの一種ですがこちらは塩水湖、まあえー、塩水の湖ですね海とはちょっとまた違った湖に生息していてアメリカのソルトレイクや中国ベトナムといった産地が有名です以前の動画でメダカにおすすめの餌としてミジンコの増やし方などについて、えー、バイオラボさんの動画でご紹介させていただきましたミジンコはね何といっても生き餌なので食いつきもすごく良くてメダカにとっても本当にいい餌だと思いますこれまでいろいろな餌を使ってきましたが、まあ、可能であれば、えー、生きたミジンコっていうのはあげるのがいいのかなとは今でも思ってますねただですね、えー、自分でミジンコ増やそうと思うとリセットなど結構こまめなメンテナンスが必要になってくるのも事実です僕もね仕事や趣味の釣りなんかで家を結構開けたりするんですけど特にタマミジンコの場合は1日2日外出しちゃうと、えー、リセットのタイミングがずれちゃって管理する環境にもよりますけど一気にあの数が減って、まあ、全滅みたいなパターンも結構あります
オオミジンコはまっすぐに全滅ってことは少ないんですが増えるスピードは結構ゆっくりなので、えー、メダカの飼育匹数が多い方なんかにはちょっと向いてないミジンコなのかなとも思ったりしますね。ということで僕みたいに仕事などで家を空けることが多い人なんかにもおすすめなのが今回ご紹介する冷凍コペポーダです。まあ、家を空けることが多い方に加えて、えー、今冬なので結構冬ってミジンコ増やすのも大変だと思います水温がね結構下がっちゃってるんでね、えー、この冷凍コペポーダ冷凍餌なので生きているミジンコに比べると、まあ、食いつきとか指向性っていうのはやや劣る部分があるとは思いますが、えー、DHAEPA っていう栄養分を多く含むとも言われておりまして栄養価はとてもいい餌ですブラインシュリンプの養成と比べてもこれらの高度飽和脂肪酸というのは豊富に含まれていてメダカの稚魚から制御に至るまで多くの成長段階で使える餌となってますコペポーダ自体は主に海水魚やサンゴ金魚の稚魚の育成などに使っている方が多いと思いますがメダカにも結構いい餌だと思いますコペポーダのサイズ感ですが、僕がいつも購入している小野田観賞魚センターさんでは、S、M、L の3サイズが販売されていました。えー、大きさですが、大体の目安として、S サイズが、えー、0.8 ミリぐらいまで、M サイズが 0.8 から 1.2 ミリ前後、L サイズが 1.2 ミリ以上くらいのようですね。S サイズで、ふかしたてのブラインシュリンプまあこれ産地によってブラインのサイズって異なってくるみたいなんですけどだいたいふかしたてのブラインシュリンプぐらい M でふかしてから1日ぐらい経ったちょっと大きくなったブラインくらい L サイズだと大きめのもう大みじんこのちょっと大きめの大みじんこくらいですかね、うん、L サイズは大人のメダカもう専用っていう感じでした M サイズだとまあたい1センチぐらいからの稚魚にも与えられるサイズ感で S ならもっと小さいサイズにも、えー、与えられると思いますメダカの場合なら S か M でいいと思いますねあとは何と言っても安いっていうのが大きな魅力です、えー、結構冷凍ミジンコとか冷凍ブラインって少し高いイメージあると思うんですが冷凍コペポーダはですね商品によっては結構安いのもあります小野田さんではこちらのサイズこちらで280円でした、えー、ちなみに我が家では大量に与える時は 1kg の板も売っていて、えー、1kg で購入すると1800円とかなりまあリーズナブルな冷凍餌かなと思います、えー、実際今シーズン冷凍コペポーダと玉みじんこブラインシュリンプなどいろいろと使ってみましたが結構いい感じでしたね冷凍コペポーダを与えることで成長速度も速くぷくぷく健康的に育ってくれましたこういった冷凍系の餌って水の汚れが気になったりもするんですが冷凍コペポーダは意外と水の汚れも気にならないかなと思いますまあしっかりと適正な量を与えるっていうのは他の餌と同様ですけどねえー、冷凍餌の場合与え始めはあまり興味を示してくれないこともありますがちょっとずつ慣らしていけばほとんどのメダカは食べてくれるようになりましたあとは普段ミジンコをあげているメダカは慣れるのもちょっと早いなっていう印象でしたねこれからの時期水温が低くなってミジンコ培養も結構難しくなってきます屋内でミジンコ培養は、まあ、可能なんですけど置き場所に困ったり匂いが気になって家族からちょっと嫌な目をされるという方もいるんじゃないかなと思いますまあそういった面で言えば冷凍コペポーダは冷凍庫で保存しておいて使いたい時に使いたい分だけ解凍してまあ与えるという感じなので、まあ、とっても便利ですね、えー、水温が安定する春から秋までは玉みじんこを増やしつつ与えていって冬場は冷凍コペポーダメインで与えるなんてのもいいのかなと思いますね。実際、うちでもそんな感じで使ってます
あとはメダカの飼育数が多くてミジンコ培養に手が回せないという方や少し餌のコストを下げたいという方などは冷凍コペポーダーうまく使うと、あのー、いい感じになるんじゃないかと思います、えー、安くて高い栄養価の冷凍コペポーダーですがデメリットを挙げるとすると、えー、硬いっていう点ですねあのどういうことかっていうと、えー、1キロのサイズなんかを買うと絶対に手ではね割ることできませんうんあのハンマーでもう割らないと細かく砕けないのでその手でパキッて折って餌すぐあげるみたいなそんな使い方はちょっとできないので注意が必要ですねえー、我が家ではあの大きな板を購入してハンマーであらかじめ割っておきますそして100均のボトルにちょっと小分けしておいて冷凍庫で保存していますね、まあ、こうしておけばその割っておいた砕けたかけらをね溶かして、あのー、与えればいいのでいちいち割る必要がないので便利かなと思いますということで今回は冷凍コペポーダのご紹介でございました冷凍コペポーダもいろんな商品があるんですが、まあ、おすすめは小野田観賞魚センターさんのものですね。ぜひ小野田観賞魚センターさんに買いに行ってみてはいかがでしょうか。あのちなみに、玉みじんこ、池江さんも売ってます。あ、あの、みじんこでしたらバイオラボさんも小野田さんの近くにありますので、あの、冬でも活みじんこ大量に在庫ストックしてるみたいなので、ぜひみじんこをコペポーダーうまくまあ併用したり使い分けしたりしてみてくださいということで今回の動画は以上になりますありがとうございましたいつも動画をご視聴いただきありがとうございますよろしければチャンネル登録お願いいたします皆様のチャンネル登録高評価が励みになりますメダカチャンネルの他にも釣りチャンネルもやっていますので釣り好き魚好きの方はぜひそちらもご覧ください